ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവല്യൂഷൻ ഈ പാഠത്തിലെ എവിഡൻസസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഹാഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാൻ എന്നീ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോസിൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പാലിയൻഡോളജി ഓക്കെ അടുത്തത് ഫിൽ ദി ബ്ലാങ്ക് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻ ഡൈവർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ കൺവർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷന് നേരെ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ സിമിലറും ഫങ്ഷൻ വ്യത്യസ്തവുമായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളെയാണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊരു കോമൺ ആൻസസ്ട്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നീട് എൻവയൺമെൻറ്റിനെ അനുസരിച്ച് ഇവ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അനലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവയുടെ ഫങ്ഷൻ ഒരേപോലെയാണെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇത് കൺവെർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇവല്യൂഷണറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ്സ് ഇവിടെ ആറ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസും അനലോഗസ് ഓർഗൻസും ഷഫിൾ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ച് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ലിംബ് ഓഫ് മാൻ ചീറ്റ വേൽ ബാറ്റ് ബി വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബേർഡ് സി തോൺസ് ആൻഡ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഓഫ് ബൊഗേൻ വില ആൻഡ് കുക്കുർബിറ്റ ഡി വെട്ടിബ്രേറ്റ് ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻസ് ദെൻ ഇ ഐ ഓഫ് ദി ഒക്ടോപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് എ ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ഓഫ് പെങ്കിൻ ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ ഇപ്പം ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് എ സി ഡി അതായത് എ ഫോർ ലിംബ് ഓഫ് മാൻ ചീറ്റ വെയിൽ ബാറ്റ് സി തോൺസ് ആൻഡ് ടെൻഡൽസ് ഓഫ് ബൊഗേൻ വില ആൻഡ് കുക്കുർബിറ്റ ഡി വെട്ടിബ്രേറ്റ് ഹാർട്ട് ഓർ ബ്രെയിൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസിന് എക്സാമ്പിൾ അനലോഗസ് ഓർഗൻസിലോ ബി ഇ എഫ് അതായത് ബി വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബേർഡ് ഇ ഐ ഓഫ് ദി ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് മാമൽസ് എഫ് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ഓഫ് പെങ്കിൻസ് ആൻഡ് ഡോൾഫിൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐസ് ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഫോർ ലിംബ് ഓഫ് വെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്റ് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ഓഫ് പെങ്കിൻ ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ വിങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇതിൽ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗനൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് ഫോർ ലിംബ് ഓഫ് വെയിൽസ് ആൻഡ് ബാറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഫ്രം ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ബി വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻ ഇപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസിനെ കാണിക്കുന്ന അതായത് ഫോർ ലിംബ് ഓഫ് മാൻ ചീറ്റ വെയിൽ ബാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇവല്യൂഷനാണെന്ന് എഴുതണം എന്താണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഡൈവർജൻ ഇവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഓർഗൻസ് ഹേവിംഗ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മോത്ത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സപ്പോർട്ടഡ് ഇവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓൺ മോക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്ത നിശാശലഭം മോത്തിൽ ഇവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം വഴി ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പോയിൻസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ശ്രദ്ധിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ വേരിയേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനൻ എങ്ങനെ വേരിയേഷൻ നടന്ന് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് 
ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള മോത്തായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ മോത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ബിസ്റ്റൻ ബെറ്റുലേരിയ ഓക്കെ ദ ഡാർക്ക് കളേഡ് മോത്ത് വേർ ഈസിലി കിൽഡ് ബൈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് അതായത് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് മുന്നേ ഡാർക്ക് കളേഡ് മോത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് അന്ന് പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഈ മോത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രീ ട്രങ്ക്സ് ട്രങ്കിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ലൈക്കൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈക്കൻസും വൈറ്റ് കളർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് കളേഡ് മോത്തായിരുന്നു പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടിരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു പൊല്യൂഷൻ ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് മോക്ക് സർവേഡ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വിങ്ഡ് മോസ് വേർ ഈസിലി കിൽഡ് ബൈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം മലിനീകരണം നിമിത്തം ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് മോക്സ് ആണ് സർവേവ് ചെയ്തത് ലൈറ്റ് കളേഡ് മോത്താണെങ്കിലോ ദേ വേർ കിൽഡ് ബൈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് അതായത് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ കളർ മാറി ലൈക്കൻസിൻ്റെ എല്ലാം കളർ മാറി ഡാർക്കറായി അപ്പോൾ ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് മോത്താണ് മാക്സായിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് ലൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള മോത്താണെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ ഇരയാകുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രീ ട്രങ്ക്സ് ബിക്കെയിം ഡാർക്കർ ഡ്യൂ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്മോക്ക് ആൻഡ് സൂട്ട് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്മോക്കും സൂട്ട്സും എല്ലാം കാരണം ട്രീ ട്രങ്ക്സ് എല്ലാം ഡാർക്ക് കളറായി അത് ആർക്ക് ഫേവറായി ഡാർക്ക് കളേഡ് മോത്തിന് ഫേവറായി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിഫൈൻ ഹാർഡി വേൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മെൻഷൻ എനി ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ഹാർഡി വേൻബർഗ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണ് ഹാർഡി വേൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് അല്ലീൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ആർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ദ ജീൻ പോൾ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നു ദസ് ദ ജീൻ പുൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും ഈ നിയമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഇവിടെ പി എന്നും ക്യു എന്നുമുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഹാർഡി വേങ്ക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ജീൻ ഫ്ലോ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എമിഗ്രേഷൻ വഴിയോ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ജീൻ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്തിനു കാരണമാകുന്നു ഫ്രീക്വൻസിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഫ്രീക്വൻസിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പുതിയ പുതിയ റീകോമ്പിനേഷൻസ് ഇക്വലിബ്രിയത്തെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാം മ്യൂട്ടേഷൻ ജനിതക വ്യതിയാനവും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും എന്തിനും ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ഇതിനെ ഈ സ്റ്റേജിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഹാർഡി വെൻബക്ക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൾ ടു വൺ ഡിനോട്ട്സ് എൻ ഇവല്യൂഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ നെയിം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ മെൻഷൻ എനി ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദിസ് അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണെന്ന് എഴുതണം എന്താണ് ഹാർഡി വേൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് ജീൻ ഫ്ലോ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത പോയ അടുത്ത ചോദ്യം ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ബി സി അതായത് മൂന്ന് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫാണ് ഹാർഡി വേൻബർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ കാരണം ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടി പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഏതാണ് ബി ഏതാണ് സി ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ ആണ് ബി ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ ആണ് സി ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷനിലെ മീൻ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ മീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ അത് ഗ്രാഫിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് മീൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇത് പീക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും
അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാൻ ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ബൈ ചൂസിങ് ദ നെയിംസ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇവല്യൂഷനിലെ ഏതാനും സ്റ്റേജസ് ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ തന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് സ്റ്റേജ് മാത്രം അതിനെ അവയുടെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഏതാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായ ഫോസിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആസ്ട്രാലോപിത്തക്കസ് നിയാണ്ടർത്താൽ മാൻ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഹോമോ ഇറക്ടസ് ഡ്രയോപിത്തക്കസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരേണ്ടത് ഏതാണ് ഡ്രയോപിത്തക്കസ് പിന്നെ രാമാപിത്തക്കസ് ആണോ വരുന്നത് അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഓസ്ട്രോലോപിത്തക്കസ് ഹോമോ ഇറക്ടസ് നിയാണ്ടർത്താൽ മാൻ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹ്യൂമൻ ആൻസെസ്റ്റർ ഈസ് മോർ ഏ ലൈക്ക് അതായത് കുരങ്ങന്മാരോട് സാദൃശ്യം കൂടുതലായി കാണിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന ഫോസിൽ ഏതാണ് ഹോമോ ഹാബിലിസ് ഡ്രയോപിത്തക്കസ് ഓസ്ട്രാലോപിത്തക്കസ് ഹോമോ ഇറക്ടസ് ഏതാണ് ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡ്രയോപിത്തക്കസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഓക്കെ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു